Karibu tumerejea tena hii ni Azam News na ito Ivona Kamuntu mzangu hapa ni Charles Hillary. Vikwazo vinavuzidi katika kutafuta mfanikio ni hulka uh, ya binadamu kukata tamaa na kufikiria njia mbadala ambayo mara nyingi si sahihi. Ekindicho kina wakuta unafunzi wengi wila ya chunya ya mkua nimbea mazingira magumu ya ilimu kuwakatisha tamaa. Ripoti ya faraja sendegea katika makala ya ufunguo inasimulia kwa undani zaidi na Rahab Fred. Rachel Mamlima ana miaka 18, aliacha shule akiwa kidato cha pili. Kwa sasa alipaswa kuwa kidato cha nne. Yeye na wenzake wamechagua kuwa wachimbaji wadogo wa dhahabu katika eneo maarufu la Itumbi wilaya ya Nichunya. Si kazi rahisi, mafanikio yake yamefungamanishwa na bahati zaidi, lakini kwake ndio chaguo. Ilikuwa mwezi wa wa, wa pili dhahabu zifumkaka kwa mlimani nilipata gram 2.3 ndao kwa Leo ni bahati kwa Shania siku nzima ya kusaga na kuchenjua mchanga inampa furaha baada ya kupata kiasi kidogo kisichofikia hata gram moja. Kaka kadogo. Kaka kaja ila ila kakiwa nene point moja eh. Hesabu. Ni kama ndo siku nzima nimeishi hapa hapa naenda kwingine huko tena hivyo hivyo naenda kuyaosha paka baadaye. Labda ndo naenda nyumbani. Hii ndio kazi waliochagua kutokana na kile wanachosema kwamba mazingira ya shule yalikuwa magumu zaidi. Mimi sasa darasa saba nikafaulu kwenda shuleni. Makongolosi nikafaulu. Nikasoma mwaka mmoja tu maana unakukutana mazingira unakuja huku nyumbani. Mama mara unakuja unakuja Ijumaa. Jumaa pili, Jumaa mosi, Jumaa pili bado mama hajakutafutia ra kwenda shuleni. Jumaa tatu, Jumaa nne, Jumaa tano ndio unakuja unaenda shuleni. Kaona usi ya ustarabu, nilivyo fika from two mwezi wa peace. Wanne nikani meachi. Mazingira magumu ya masomo, haya wakuti wa sitiana peke, Jose Anziku mwenye umri ya meka kuminatisa, aliishi ya dada salasita. Kwa, kwa sisi ambao ya ni tumeshia shindwa. Tukana na niseme hali ya abla wa wazazi wetu. Ndutupo kwenye kazi kama hizi ya hapa. Mimi haikona nalea mama angu. Yani baba yani baba baba na mama walikuwa wameshaachana. Kwa kwa alikuwa ndio ya mama wangu. Kwa ndio hivyo baada ya kufariki mama, ndugu zangu mimi upande wa, wa baba. Yaani walikuwa yani wanaishi kijijini sana. Yaani hata watoto zao wenyewe yani si kama shule wameenda. Kwa sasa yeye ni bingwa wa kutengeneza mitambo ya kienyeji ya kusaga mawe ya dhahabu ili kupata makinikia maarufu kama makarasha. Ni mazingira kama haya yaliyomfanya Rachel na wenzake wengi kukatisha masomo ile ni chunya. Mazingira na kuna kukaa kule mara kwa sababu ni mbali unga ukiishiwa unga maji ya kununua. Unakuta uendi shuleni kwa sababu ya maji hata simu kupiga huko haipatikani kwa mama kusema kurushia hata hela. Simu haipatikani. Mazingira yanakuwa magumu kwa vile utaenda shuleni bila kuoga. Utaenda shuleni bila kula. Nitakuwa toke kwa mgumu mpaka nyumbani ujifuate hela matumizi. Nakuwa tena ni ngumu sana. Na hela yenyewe nakuta ipo nda kusubiri unakaa wiki ujaenda shuleni. Inakuwa ni ngumu. Shule sekondari Matunda Chunya ni miongoni mwa shule kumi zilizo katika hatua mbali mbali za ujenzi. Ikiaminika kwamba kukamilika kwake kutapunguza adha na kuleta motisha kwa wanafunzi kusoma kwa kuwa watakuwa karibu na shule. Kazi nilionayo mimi ni kwanza pale nilipoanza kijiti changu kuendeleza soko mbingu shule ifunguliwe. Full stop na ndoma maombi yangu pekee. Mpaka sasa hivi tuna majengo Tuna jengo la utawala, tuna madalasa matatu, tuna maabala ambayo ina vyumba viwili, lakini pia tuna choo ambayo ikamilika, pia tunendeo na ujezi wa nyumba ya mwalimu kama ambavu unavo yona hapa kwa hili. Na na wakika kumba kufikia mwezo wa kumi, itakuwa na hii nyumba ya mwalimu takumesha kamilika. Ujenzi na uboreshaji wa mazingira ya shule unaweza kupunguza tatizo la wanafunzi kujiunga na ajira hatarishi kama za machimbo. Je, unazijua hatua zinazopaswa kupitiwa ili shule ipate kibali cha kupokea wanafunzi? Makale ya ufunguo itakujuza zaidi Juma Lijalo.